హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ క్రిస్పీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై అండి చాలా సింపుల్గా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ ఫిష్ ఫ్రైని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఈ ఫిష్ ఫ్రైకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూద్దాము నేను అర కేజీ ఫిష్ పీసెస్ని తీసుకున్నానండి చూడండి వీటిని రెండు మూడు సార్లు నీటితో శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా ఆరబెట్టి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా చూద్దాము పసుపు వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి చిటికెడు అదేవిధంగా నిమ్మరసం సగం నిమ్మకాయ బద్ద తీసుకుంటే సరిపోతుంది చివరగా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదా తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము మొదటగా పసుపును తీసుకొని ఈ చేప ముక్కలపైన చల్లుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా ఈ చేప ముక్కలపైన ఈ విధంగా చల్లుకోవాలి అన్నిటి మీద పడే విధంగా ముందుగా పసుపుని యాడ్ చేశాను తర్వాత కారంని యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ధనియాల పొడి అండి ఈ ధనియాల పొడిని నేను వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను అదేవిధంగా గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మిరియాల పొడి చిటికడ అయితే సరిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత నిమ్మరసాన్ని పిండుకుంటున్నాను ఒక నిమ్మకాయ బద్ద అయితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా ఈ చేప ముక్కలకు బాగా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా అప్లై చేసుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని అరగంట పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి మీకు అంత టైం లేకపోతే కనీసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్న మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఒక పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఒక థర్టీ మినిట్స్ పాటు నేను ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మూత తెచ్చి చూసే చూడండి ఫిష్ పీసెస్ ఈ విధంగా తయారయ్యాయి ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాము స్టవ్ పైన ఒక కడాయిని పెట్టుకొని అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిన వెంటనే ముందుగా మూడు చేప ముక్కలను ఈ వేడి నూనెలో వేస్తున్నాను నేను రెండు మూడు మాత్రమే కొద్ది కొద్దిగా వేసి ఫ్రై చేసుకుంటారండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల అవి ఫ్రీగా ఫ్రై అయిపోతాయి మనం తిప్పుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలి అందువల్ల మూడింటిని వేశాను ఈ విధంగా మూడు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ వీటిని తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే మనము చేప ముక్కలని కడాయిలో వేస్తామో అప్పుడే మనము ఫ్లేమ్ వచ్చేసి లో ఫ్లేమ్కి మార్చుకోవాలండి ఈ ఫిష్ ఫ్రైని అంతా కూడా మనం లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగా పీల్చుతుంది పైన అంతా కూడా క్రిస్పీగా తయారవుతాయండి ఈ విధంగా మనము ప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒకసారి తిప్పుకుంటూ పదహైదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి పదహైదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మంచి కలర్ వచ్చేస్తాయి పైన అంతా కూడాను పైన అంతా కూడా మంచి కలర్ వచ్చేసింది కదా ఈ విధంగా వస్తే మనకి ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయినట్లే వెంటనే వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము చూడండి పైన అంతా కూడా బాగా క్రిస్పీగా తయారైంది లోపల కూడా చేప ముక్క బాగా ఉడికిందండి ఇదే విధంగా మిగతా ఫిష్ పీసెస్ని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకుందాము ప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మొదట నేను కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేశాను కదా అదే ఆయిల్తో మిగతా పీసెస్ని కూడా ఫ్రై చేశానండి చాలా తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది ఈ ఫిష్ ఫ్రైకి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఏ విధంగా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫిష్ ఫ్రైని ఎక్కువ మసాలాలు వాడకుండా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫిష్ ఫ్రైని ముఖ్యంగా మనము రైస్లోకి సాంబారు పప్పు రసం లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా తింటే చాలా బాగుంటాయి మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫిష్ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది క్రిస్పీగా తయారైంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్